My topic is the wonderful counselor. A.W. Tozer said, there is scarcely anything so dull and meaningless as Bible doctrine taught for its own sake. Truth divorced from life is not truth in its biblical sense, but something else and something less. Theological truth is useless until it is obeyed. To téma dnešní přednášky je divu plný ráce a jak říká uh, pan Tozer, stěží existuje něco tak hloupého a bezvýznamného, jako jsou boží doktríny vyučovány sami o sobě. Pravé oddělení od života není pravé v té biblické podstatě, ale je to něco jiného, něco menšího zároveň. Ta logická pravda je neužitečná, dokud jí nejsme poslušní. It is always my hope and prayer that there will be those with ears to hear and hearts to obey. Vždycky je mojí touhou a modlím se za to, aby jsme měli uši ke slyšení a srdce připravené k poslušnosti. As Tozer said, theological truth is useless until it is obeyed. A jako říká znovu Tozer, teologická pravda je neužitečná, dokud jí nejsme poslušní. The purpose behind all doctrine is to secure moral action. Za každou doktrínou je zajištění si morálních skutků. As long as people can hear orthodox truth divorced from life, they will attend and support churches and institutions without objections. Dokud budou lidé poslouchat ortodoxní pravdu, odloučení se od života, budou se um, připojovat a podporovat církve a instituce, instituce bez námitek. But until we start talking about how these truths apply down where we live in our homes, in our bedrooms, our living rooms, in the ministry, in mission work, We are not truly getting the message. Ale jestliže začneme mluvit o tom, jak tyhle ty pravdy můžeme aplikovat do našich životů, našich domovů, našich ložnic, obývacích pokojů, do naší služby, do naší misijní práce, tak jsme opravdu nepochopili, co nám bylo řečeno. A phenomenon in the latter half of the 20th century has been a frantic explosion of the need for professional counselors. V druhé polovině 20. století se objevila obrovská potřeba profesionálních poradců. There's a widespread assumption that trauma of any kind requires the services of trained personnel. Existuje všeobecný závěr, že jakékoliv trauma potřebuje pomoc od vyškolené osoby. Some of the so-called Christian counseling that I hear about disturbs me. Některé takzvané křesťanské křesťanské poradce, křesťanské poradenství mě hodně znepokojuje. It's far from the ancient and unchangeable promises that God has given us in his word. A so daleko tomu, co nám Pán Bůh zaslíbil ve svém slově. Very seldom does that kind of counseling seem to begin at the foot of the cross. Jen zřídka právě takové poradenství začíná u nohou kříže. I have sometimes suggested to some of those who ask me for counseling, have you spent one solid hour on your knees at the foot of the cross before you start frantically asking advice from other people? Uh, mnohokrát navrhuji těm, kteří se mě ptají na nějakou radu a ptám se jich. Uh, strávil si aspoň jednu hodinu na kolenou u nohou kříže, předtím, než jsi, začal se, ne, předtím, než jsi se začal zběsile ptát po uh, radách různých lidí? You may save endless time by doing so. Tím by se ušetřil hodně času. Please don't go out of here and say that Elizabeth Elliot is against all Christian counseling. Ale nechci, abyste odcházeli odtud a mysleli si, že Elizabeth Elliot říká, jsem proti křesťanskému poradenství. I'm not, but I am earnestly trying to present the simplicity 
of the scripture. Nejsem, ale upřímně se snažím ukázat na jasnost písma. What did people do before there was Christian counseling? Co dělali lidé předtím, než existovalo křesťanské poradenství? When my husband Jim died, I was left alone on a jungle station. Když zemřel můj manžel, tak jsem byla osamocená na základně v džungli. It certainly never crossed my mind that I needed to run back to the states or even anywhere other than my station. A rozhodně mě nikdy nenapadlo, že musím někam utéct, třeba do státu nebo na jinou základnu. There wasn't any other there. Protože právě na tom místě, kde jsem byla, byla potřeba misionářů. Had to the work. Někdo musel v té práci pokračovat. Rozhodně můžu potvrdit Boží přítomnost a i naplnění toho, co sám o sobě říká. Wonderful counselor, the mighty God, the prince of peace. Divuplný rádce, božský bohatýr, vládce pokoje. So you ask yourself, can I take my question to the foot of the cross where all sorrow, suffering and sin has already been dealt with? Takže se ptejme sami sebe, můžu přijít se svou otázkou k nohám kříže, kde jsou veškeré bolesti a trápení, s kterými už je tam skoncováno a s říchem taky? Now hear the eternal word. A teď... Psalm 16:7. I will praise the Lord who counsels me. A teďka si poslechneme něco z věčného slova. V Žalmu 16:7 se píše: Dobrořečím Hospodinu, on mi radí. Psalm 32:8 to 10 says: I will instruct you and teach you in the way you should go. Žalm 32, 8 až 10. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočne na tobě mé oko. I will counsel you and watch over you. Budu ti radit a spočne na tobě mé oko. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding. Nebuď to jako kůň či mezek bez rozumu. But must be controlled by bit and bridle, Or they will not come to you. Toho zdobí ohlávka uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the man who trusts him. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá v hospodina, obklopuje milosrdenství. Proverbs 27:9 says, perfume and incense bring joy to the heart and the pleasantness of one's friend springs from his earnest counsel. V přísloví 27:9 se píše olej a kadidlo jsou pro radost srdce, přítel je sladší než chtění vlastní duše. For almost 2000 years who were the biblical counselors? A kdo byl tím biblickým rádcem a poradcem na, m- m- minulých 2000 let? Generally speaking, they were older men and women. Obecně řečeno to byli starší muži a ženy. Fathers, mothers, spiritual fathers and spiritual mothers. Otcové, matky, duchovní otcové a duchovní matky. As it says, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of one's friend springs from his earnest counsel. A jak už bylo řečeno, Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše. But before you even go to that friend, may I strongly urge you to go first to the foot of the cross. Ale předtím, než půjdete za svým přítelem, tak vám doporučuji, abyste nejprve šli k nohám kříže. In Pilgrim's Progress, when Christian reached the hill of Calvary, His burden fell off his back, rolled down the hill into the tomb and disappeared. V knize Pilgrim's Progress, já nevím, jestli ji máme i v češtině, takže nevím ten přesný překlad, kde člověk jménem Křesťan dosáhl vrcholu Golgaty a jeho břemeno 
a uviděl tam své břemeno, které z něho bylo sňato, skutálo se do hrobu a zmizelo. Potom se podíval na ten kříž a řekl, byla mi dána radost díky jeho, jeho smutku a život díky jeho smrti. Jak se to jmenuje? Tak je to boudníková cesta, já se omlouvám, neznám to. He looked up at the cross and he said he has given me joy by his sorrows and life by his death. Tak já jsem teď předběhla, že on se podíval znovu na ten kříž a řekl, byla mi dána radost díky jeho smutku a život díky jeho smrti. Isaiah 9:6 speaking of the name of the child that is to be born. V Izajáši 9.6 se uh, mluví ve jménu toho dítěte, které, bude narodze, které se narodí. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. A bude mu dáno jméno Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Bitterness may result from ungodly counsel which in turn may lead to depression. Hořkost může být výsledkem nesprávné rady, která se potom může změnit ve sklíčenost nebo skleslost, depresi. From the volume of letters I have received over the years from my radio program, it seems quite clear that many of the women have been in severe depression as the result of bitterness. Z mnoha dopisů, které jsem obdržela během let, kdy jsem dělala programy v rádiu, bylo zřejmé, že mnoho žen bylo skleslých um, díky um, té své hořkosti, kterou měly. Jednou jsem dostala dopis od mladé ženy, která pracovala v kanceláři. Her friend, a man who had apparently been interested in marrying her, had just dumped her. A její přítel, který se nejprve zprvu zdal, že se o ní zajímá, že si ji chce vzít, se s ní rozešel. So what is new? I hear this story with some Takže nic nového, takové příběhy se slyší vám často a opakují se. Říkala, díky pánu jsem nebrečela, když jsem byla v práci. But all I had to do was walk out of the door of that office and floodgates would open. A jediné, co jsem měla udělat, bylo odejít a moje oči zaplavily slzy. I would run to my car. Utíkala jsem do auta. It took just as long as it took me from leaving my desk to getting into my car when I would stick a tape into the tape deck in the car and I would listen to Christian music. A trvalo to jen tak dlouho, dokud jsem nenasedla do svého auta, nepustila si křesťanskou hudbu. The Lord comforted my heart and kept me from depression. Pán utěšil moje srdce a nedopustil, abych byla um, skleslá. I quit feeling sorry for myself. Přestala jsem se litovat. Of course she couldn't have helped feeling, feeling a bit bitter. If this man who had apparently been courting her suddenly dumped her. Samozřejmě že se nemohla ubránit uh, aspoň malé hořkosti k člověku, který se jí dvořil a náhle ji opustil. But how long does the depression have to last? Ale jak dlouho její skleslost trvala? The answer for her was just about as long as it took her to get into the car. And put in a tape of Christian music, and the Lord changed her heart. A ta odpověď pro ně byla jenom tak dlouho, než se dostala do svého auta a pustila si křesťanskou uh, hudbu a nechala, aby jí pán změnil srdce. Who of us in this room has not been hurt by somebody? Do v této místnosti nebyl někdy někým zraněn. We've all been hurt, haven't we? Time and time again. Všichni jsme byli zraněni čas od času a stává se nám to znovu. Does it lead to depression? A vede nás to ke sklíčenosti, ke skleslosti? It may if you continue being bitter. 
může, pokud zůstáváme v té hořkosti. We don't have to be bitter because we've been hurt. Ale nemusíme být zahořklí, protože jsme byli zranění. I receive letters from women who are in a very difficult marriage. No, jsem obdržela dopis od ženy, která byla ve velmi těžkém manželství. In fact, I'm not sure there's such a thing as any marriage that is not difficult. A vlastně si nejsem jistá, jestli existuje nějaké jednoduché manželství. We all have our difficulties because we're sinners. And what did you marry? A sinner. There isn't anything else to marry. Všichni, všichni máme problémy, protože jsme hříšníci. A koho jste si vzali? Hříšníka. Nic jiného si nemůžeme vzít. Nikoho jiného. But ladies, what did he marry? <laughs> Ale dámy, koho si vzal on? So if a sinful man and a sinful woman are put together 365 days a year, there's going to be trouble. Takže jestli si hříšný muž a hříšná, jestli jsou hříšný muž a hříšná žena spolu 365 dní v roce, tak přijdou problémy. But it doesn't have to turn into depression. Ale nemusí se obracet ve skleslost. If by chance you know of a difficult marriage, you might suggest two principles that will prevent any break- breakup. A jestliže víte o nějakém obtížném manželství, tak můžete navrhnout dvě takové principy, které můžou zabránit tomu rozchodu, tomu k rozvodu manželství. One, the intention of unity, and secondly, concern for the good of the other. To první je záměr jednoty těch dvou a starost o dobro druhého. Hear that again. Takže ještě jednou si to poslechněte. The intention of unity and secondly concern for the good of the other. Záměr jednoty a ta druhá věc je starost o dobro druhého. Think of the remedy for depression. Ať se zamyslíme nad tím lékem proti skleslosti a sklíčenosti. The remedy for depression is the truth of God. A tím lékem je pravda Boží. One does not always need to rush off to professional counseling if you find yourself in depression. Nemusíme vždy utíkat k profesionálním poradcům, jestliže jsme skleslé. Go first to the truth of God. Nejprve pojďme do té boží pravdy. I've had marvelous letters and I have picked one. Dostávám úžasné dopisy a jeden z nich jsem vybrala. I'll call the writer of the letter Meg. It's not her real name. Um, pisatelka toho dopisu, budeme jí říkat třeba Meg, není to jeho, její pravé jméno. She was very depressed and very upset in her marriage. Z manželství byla velice skleslá a až v depresích a sklíčená a naštvaná do konce. She said, I was told by all my friends that I needed to go on medication. Bylo mi řečeno všemi mými přáteli, že bych měla začít brát léky. But the Lord refused to let me go on medication. Ale Pán Bůh um, mi zabránil v tom, abych, abych um, brala léky. His prescription was truth, his own truth. Jeho recept byla pravda a nic jiného. He gave me the word, I will counsel you with mine eye upon you. On mi dal ta slova, já ti budu rádcem a budu tě hlídat. We have a loving heavenly father who is there for us, waiting for us to turn to him and to receive the godly, loving, perfect counsel that he offers to us. Máme milujícího otce, který se o nás stará a který nám nabízí tu radu a který a, nám chce dát to nejlepší, co může. She said, I grabbed my concordance and I found Psalm 32:8, my wonderful counselor's message and command. Ona tam píše, že si vzala svoji konkordanci a, a našla si žalm 32:8 a mohla poznat tu radu toho divoplného rádce. I have told countless women 
that God is enough. Mnoho že nám říkám, že Pán Bůh stačí. His word contains all the answers and now he would not let me run to man. Jeho um, slovo má, nám dává hodně rad a teď nemusím utí, a nemusíme utíkat člo, za člověkem. Psalm 32, 8 10 says, I will instruct you and teach you in the way you should go. Žálm 32.8 říká, dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. I will you and watch over you. Budu ti radit, spočíne na tobě mé oko. Do not be like the horse or mule that have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka, uzda na skrocení. Jinak ho u sebe neudržíš. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the man who trusts in him. Mnoho bolesti postihne své volníka, toho však, kdo doufá v hospodina, obklopuje milosrdenství. So she said, my wonderful counselor's message and command was that I must trust in him. Takže ten, ta úžasná rada, kterou mi říká ten můj divuplný rádce, je, že v něho musím věřit. For three years, Jesus me, she said. Po tři roky byl Ježíš mým um, poradcem tady na zemi, jako tím um, tělesným, na kterou si můžete šáhnout. What a testimony. Some of us would have given up probably long before the three years. But she was absolutely determined to focus on Jesus Christ in the midst of her sorrow. A to je obrovské svědectví. Mnoho z nás by to určitě vzdalo dřív, než vydržet v, takové, v takových těžkostech tři roky. A bylo by to pro nás deprimující. Ale pán Bůh tuhle tu ženu vlastně protáhl těmi všími um, útrapami, které měla tím trápením. I'm reminded of an anonymous poem that I came across years ago. Listen to what the writer says. A mě to připomnělo jeden, jednu báseň, kterou jsem dávno když si četla. Takže poslouchejte, co je tam napsáno. I am willing to receive what you send. Jsem ochotná přijmout to, co posíláš. To be without what you withhold. Být bez toho, co odepíráš. To relinquish what you take, zdát se toho, co bereš, to suffer anything you inflict, přetrpět to, co na mě vložíš, to do what you command, dělat to, co přikazuješ, to be what you ask me to be, být tím, za koho mě chceš mít, at any cost, now and forever. Ať to stojí cokoliv, teď a navždy. My friend Meg said these were three long, hard yet life-restoring years. Moje přítelkyně Meg říká, byly to tři dlouhé, těžké roky, ale um, ž- dali mi uzdravující lék pro můj život. He led me in the way I should go, which of course was the Calvary road. Vedli mě cestou, po které jsem měla jít a byla to samozřejmě cesta směrem na Golgatu. Jestli chcete jít po té samé cestě jako Ježíš, tak musíte jít tou cestou na Golgatu. You're going to have to suffer. Budeš muset trpět. He said, if you suffer with me, you will also reign with me. A Ježíš říká, jestliže se mnou budeš trpět, se mnou taky budeš vládnout. Isn't that a wonderful promise? Není to úžasné zaslíbení? Death is painful, Meg says. Smrt je bolestivá, tak to říká Meg. Through continued dying to my wants and wishes, he brought life and joy in him. Skrze soustavné umírání mých tužeb a přání mě přivedl do opravdového života a radosti v něm. The secret was dying to my wants and wishes. 
To tajemství bylo umírat svým touhám a přáním. That's a lifetime lesson for all of us. To je životní lekce pro každou z nás. I can look back over seven decades and realize how faithful God has been to me and yet how unfaithful I still am at times. Když se dívám zpátky na těch 70 let mého života, tak si uvědomuju, jak je Bůh věrný a jak já jsem nevěrná. I still need his a stále potřebuji, aby on mě opravoval. Další člověk mi před pár lety napsal. And she said, through continued dying to my wants and wishes, he brought life And joy. Skrze soustavné umírání a mým touhám a přáním a mi přinesl do života radost. He brought life and joy. He changed me, not my husband. Přinesl mi život a radost a změnil mě, ne mého manžela. You may think if you're good enough and nice enough and you keep your eyes on the lord that the lord's going to change your husband for you or you men may think the change will come in your wife uh, možná si myslíte že jestli budete dostatečně dobré a milé a když um, udržíte svůj pohled na pána soustavně upřený na něj tak uh, pán bůh změní vašeho manžela a nebo si může, můžou myslet že změní jejich manželku Maybe he will and maybe he won't. Možná to tak bude a možná taky ne. I'm sure there are some people here who could testify to transformed marriages. Ale jsem si jistá, že mezi námi jsou lidé, kteří můžou potvrdit přeměněné manželství. There are also many who would say God changed me. He has not changed my husband. A taky tady určitě budou takové, které řeknou Pán Bůh změnil mě, nezměnil mého manžela. Yet it has transformed the marriage if only one person is willing to accept this remedy, the truth of God. A to přeměňuje manželství, jestliže aspoň jeden člověk je schopen přijmout ten lék, a to je pravda Boží. Old Samuel Rutherford, that tested man, a Scottish preacher, who was imprisoned. Uh, starý Samuel Rutherford uh, byl velmi zkoušený muž, byl to skotský kazatel, který byl vězněn. He went through tremendous suffering and sorrow and wrote the most magnificent letters that one could have written. Prošel obrovským utrpením a zármutkem a napsal um, takový velkolepý dopis, jaký kdy mohl někdo napsat. He says this, the great master gardener, the father of our Lord Jesus Christ. A píše v něm, ten velký pán, vinař, otec našeho pána Ježíše Krista. In a wonderful providence with his own hand planted me here, whereby his grace in this part of his vineyard I grow. A ve své úžasné prozřetelnosti a svou vlastní rukou mě zasadil tady, v jeho milosti na místě tohoto vinohradu, kde můžu, můžu růst. And here I will abide until the great master of the vineyard thinks fit to transplant me. A tady zůstanu, dokud mě můj pán vinař někam nepřesadí. He is referring there, of course, to John 15, where Jesus said, my father is the gardener. Samozřejmě se tady odvolává na Evangelium Jana, 15. kapitolu, kde Ježíš říká, můj otec je vinař. Nevím, v jaké části vinohradu se právě nacházíte, ale já znám vinaře. Wherever you find yourself today, remember, your father is the gardener. He knows exactly what he's doing. Kdekoliv dnes jste, tak si pamatujte, že váš otec je vinař a přesně ví, co dělá. Rutherford wrote, I have never heard anyone say, 
The really deep lessons of my life have come through times of ease and comfort. Dále Rutherford píše, nikdy jsem neslyšel nikoho říkat, že opravdová hluboká lekce mého života přišla v časech pohodlí a klidu. But I have heard strong saints say every significant advance I have ever made in grasping the depths of God's love and growing deep with him has come through suffering. Ale slyšel jsem říkat ty, které považujeme za příklad svatosti, že každá významná věc, která vedla k většímu pochopení Boží lásky a hlubšímu růstu v něm, se stala skrze utrpení. To, co potom říká Rutherford dál, je podívejte se na toho pána pohybu a na to kolo, které je v čele našeho života. As soon as you and I get tangled up in the confused rollings and wheels of second causes, we're in trouble. A jestliže se ty a já zamutáme do toho zmateného koloběhu a dosazujeme sami sebe před Boha, před toho, který je má být v čele, tak se dostáváme do problémů. Let's remember he is the first cause. Pamatujme si, že on uh, má tu vedoucí pozici, že je před náma. He is the master motion and the first wheel. On je pán pohybu a kolo, které je v čele. It is here that God has put you. Bůh tě postavil právě sem. It is in this marriage or in this singleness or in this divorce that he has put you. Postavil, postavil tě do tohoto manželství do toho, jestli jsi svobodná, anebo v manželství, a nebo jestli jsi rozvedená. Má celý svět ve své ruce a neodejde od tebe. The Bible says underneath are the everlasting arms, and that is where I want to stay. Bible říká, pod povrchem jsou nekonečné paže Boží, a právě tam já chci zůstat. So Meg learned what that means. A Meg se naučila, co to znamená. The master motion and the first wheel. Pán pohybu a kolo, které je v čele. She said, what I thought couldn't possibly be God's love, certainly didn't look like or feel like love, but it had to be. To, co jsem si nepomyslela, že může být boží láska, rozhodně to tak nevypadalo, tak to byla právě ona. And the slow of life began. A ten pomalý proces k tomu opravdovému životu začal. Každý má ve svém životě něco, co si přeje, aby neměl. Look up to the master motion and the first wheel and remember he's the one in charge. Podívejme se na toho našeho pána pohybu a na to kolo, které je před náma a pamatujme si, že on je ten, který má všechno pod kontrolou. It is your job if you cannot change this thing or God doesn't want you to change it to accept it with peace. Je tvoje práce, aby si v klidu přijímala věci, které nemůžeš změnit, nebo Bůh nechce, aby se změnila, a přijmout je v pokoji. In acceptance lies peace. Přijmout je v pokoji. You know that's what carried me through my first husband's death. A to je to, co mě přeneslo přes smrt mého druhého, mého prvního manžela. People have asked me, how did you manage to live through it? Why did you stay there on that station? A lidé se mě ptali, jak si to dokázala všechno zvládnout, proč si zůstala stále na té základně v té džungli. I have to say when I got the final word that my husband was dead, those words came to me loud and clear from Amy Carmichael's writings. In acceptance lies peace. Musím říct, že když jsem dostala ta poslední slova, že můj manžel je mrtvý, tak mi na mysl přišla slova z dopisu Amy Carnicles, která mi napsala, v 
přijetí je pokoj. And it's yes, Lord. That's what acceptance means. A je to říct pánu ano, to je to, co takové je to přijetí. Lord, I don't understand this. I would never have asked for it. Pane Bože, nerozumím tomu a nikdy bych se nezeptala. But Lord, in your providence, in your love, in your mercy. Ale vím, že ve své prozřetelnosti, lásce a milosti. In your almighty mystery, you have permitted this thing. Že ve své um, všemocném tajemství si dovolil tyto věci. So I say what Mary said in effect, behold the handmaiden of the Lord, be it unto me according to thy word. Tak chci odpovědět stejně jako Marie. Hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. That is surrender. A to je vydání sebe samé. That is self abandonment. To je opuštění a sama sebe. That is self giving. To je dávání sebe sama. Jesus said, if you want to be my disciple, you must give up the right to yourself and take up the cross and follow. Ježíš řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Meg said, what I thought couldn't possibly be God's love, certainly didn't look or feel like love, but it had to be. Meg říkala, to, co jsem si nepomyslela, že může být boží láska, rozhodně to tak nevypadalo, byla právě ona boží láska. And the slow process of choosing life began. A ten pomalý proces k tomu skutečnému životu začal. Love is a choice. It is not an emotion. Láska je volba, není o emocích ani citech. It is not a glandular condition. Není to a choice. Není to nic, um, není to žádná fyzická potřeba, uh, je to volba. Of course what the world is telling you is love is just emotion and it doesn't last. We all know that. Samozřejmě nám tento svět říká, že láska je jen cit a nepřetrvává, a všichni to víme. It doesn't matter how desperately in love you might have been with the man that you're now married to. You know that within about 24 hours after you said I do, there were some surprises, weren't there? Je jedno, jak moc budete zamilovaní do muže, kterého si vezmete, ale věřte tomu, že po 24 hodinách, kdy řeknete ano, přijdou překvapení. So no matter how well you thought you knew this person before, this is what you have now. Takže nezáleží na tom, jak dobře jste znali toho člověka před manželstvím, ale máte ho teď. The master gardener has put you here with this person. Náš pán vinař nás postavil na určité místo právě s tímto člověkem. And God knows exactly what trials and tribulations you might be going through. A Bůh přesně ví, jakými zkouškami a trápeními můžeme procházet. Jean Nicolas Gru wrote this. It is when the heavenly fire has departed and the soul is cool again that we discover the real quality of our will. Jean Nicolas Crow um, napsal tohleto. Je to jako když nebeský oheň se oddělí a naše duše znovu naleznou klid, tak teprve potom pochopíme skutečnou hloubku a kvalitu naší vůle. I want to remind you, I speak to you singles too. If God has not given you a spouse, you may still say the gardener is the master. Chtěla bych vám připomenout a mluvím taky k těm svobodným, že jestliže ti nebyl dán partner, tak stále můžeš říkat uh, vinař je mým pánem. My father is the gardener. He put me here. Můj otec je vinař, on mě sem postavil. This is his will for me. A to je jeho vůle pro mě. So what is my response? 
A jaká bude moje odpověď? Yes, Lord. Here I am, Lord. Be it unto me according to thy will. Ano, pane, jsem tady, pane. Staň se mi podle tvé vůle. Submit to God and be at peace with him. Meg writes. Meg píše, podřiď se Bohu a dostaneš jeho pokoj. Accept instruction from his mouth and lay up his words in your heart. Přijmej z jeho úst naučení a vkládej si do srdce jeho slova. We may choose to live these verses in the midst of what we don't want or like. Můžeme si vybrat tyto verše tehdy, když se nám děje něco, co nechceme nebo co se nám nelíbí. May I give you two simple principles. A. They are simple, but not necessarily easy. A ráda bych vám teď řekla dva prosté principy, kterých můžeme stavět. Jsou sice prosté, ale ne jednoduché. Accept what is given and not given. Akceptujme to, co je nám dáno a co nám není dáno. There are good many things in our lives which are not given. Je hodně dobrých věcí, které nám nejsou dány. For example, for 10 years my daughter and her family all lived in California. We live in Massachusetts. Například po 10 let moje dcera s rodinou žila v Kalifornii a já jsem žila v Massachusetts. It was a not given for me to have my grandchildren living less than 3000 miles away. Nebylo by dáno, aby má vnoučata žila blíž než 3000 mil ode mě. I lived within walking distance of both sets of grandparents when I was growing up. Když jsem já vyrůstala, žila jsem v blízkosti obou svých prarodičů. Very few people have that privilege anymore. A teď už je jen málo takových lidí, kteří uh, mají to privilegium takhle být. There were times when I felt so sad about it that I couldn't have my grandchildren over on Sunday dinner. Byly doby, kdy mi to bylo moc líto, že nemůžu mít svoje vnoučata v neděli na obědě. Nemohli u nás zůstávat přes noc, což pro mě jako malou holku bylo vždycky úžasné, když jsem byla se svými prarodiči. We sent them airline tickets and they came once a year to visit us. Posílali jsme jim um, letenky, aby aspoň jednou za rok nás navštívili. To be near them was one of the not givens. Být v jejich blízkosti um, mi nebylo dáno. If you are a single person, then marriage is a not given. Jestliže jsi svobodná, tak ti nebylo dáno manželství. If you are married, then marriage is a given. A jestliže jsi vdaná, tak ti manželství bylo dáno. So the givens and the not givens, the great principles of our lives. Takže to jsou ty věci, které nám byly dány a nebyly dány, ten veliký, ty velké principy našeho života. Do you accept what is given? And do you accept what is not given? Přijímáš to, co je ti dáno, a přijímáš taky to, co, to, co ti není dáno? I don't know what the next thing is that God is telling you to do. Nevím, jaká je ta další věc, kterou po tobě Pán Bůh, Pán Bůh chce. God may have spoken to your heart about one thing that you need to do. Bůh může mluvit do tvého srdce o jedné určité věci, kterou máš udělat. Just do that. Taky udělej. This applies to my daily work. A to uplatňuji i já v každodenním životě. Every single day there are a whole lot of next things that need to be done. Každý den je potřeba dělat další a další věci. Some of you may have heard of Margaret Jensen. Někdo z vás mohl slyšet o Margaret Jensen. Her first book was called First We Have Coffee. Její první kniha se jmenovala Nejprve si dám kávu. She's a wonderful Norwegian lady in her early 80s. Je to úžasná um, 
dáma z Norska, která má teďka 80. When she was a teenager, there was a problem and she came in and said to her mother, I think I'm going to die. Když byla ještě teenager, měla problémy a jednou přišla za svojí matkou a říkala, asi umřu. And her mother said, ja, ja, Margaret, iron while you die. A její matka jí říkala, dobře, dobře, Margaret, tak během toho umírání ještě něco vyžehli. I love that. Do something constructive. A mi se to moc líbí, dělej něco konstruktivního. I think back to the worst times in my life and I realize how God gave me the same kind of a message. Když přemýšlím nad těmi nejtěžšími roky svého života, tak zjišťuju, že právě toto mi říkal Bůh. There's always something constructive to do. Vždy je potřeba dělat něco konstruktivního. When my second husband was dying of cancer, there was always laundry, meals, cooking, cleaning, bed baths, medicine. Když umíral můj druhý manžel na rakovinu, tak vždycky byla potřeba dělat něco jiného, jako vyprat prádlo, udělat jídlo, a uvařit něco jiného, uklidit, a brát si léky. A teď si poslechněte jednu báseň. Ze staré anglické fary dole u moře ke mně v soumraku přichází poselství. It's quaint Saxon legend, deeply engraven, hath, as it seems to me, teaching from heaven. Je to starobylá legenda Saxonu, hluboce pohřbená a připadá mi Saxonu. And on through the hours the quiet words ring like a low inspiration, do the next thing. A připadá mi jako učení z nebe a přes hodinu slyším tichá slova jako hlubokou inspiraci udělat tu další věc. Hodně otázek, mnoho strachu, hodně obav um, zde utichá. Moment by moment, let down from heaven, time Opportunity, guidance are given. Minutu za minutou um, přichází z nebe čas, možnosti, vedení, které jsou nám dány. Fear not tomorrow's child of the king. Trust them with Jesus. Do the next thing. Neboj se zítř, zítřku, královské dítě, důvěřu Ježíši a dělej ty další kroky. Do it immediately. Do it with prayer. Do it reliantly, casting all care. Udělej to hned a s modlitbou. Udělej to závislé a starej se o to. Do it with reverence, tracing his hand who placed it before thee with earnest command. Dělej to s úctou, kopíru jeho ruce, ten, který to před tebou ustanovil s vážným přikázáním. Stayed on omnipotence. Safe neath his wing, leave all resultings. Do the next thing. A zůstaň v jeho všemocno, všemohoucnosti, v bezpečí pod jeho křídly, zanech všech výsledků a dělej další věci. It has been such a, simplifier in my life. a to bylo v mém životě velké zjednodušení. So many things just seem overwhelming. And we begin to take on tomorrow's cares and burdens. God hasn't given you tomorrow. Mnoho věcí se uh, zdálo, že nás pohlcuje a bere si kus i našich zítřků, ale Pán Bůh nám zítřek ještě nedal. Yesterday is gone. He's given you today, hasn't he? The next thing. Včerejšek je pryč a on nám dává dnešek, je to tak. Tu další věc. Meg said, "You'll be amazed at how your precious pity parties will evaporate if you simply take up some mundane task." A Meg říká, budete překvapení, jak vaše zácné problémy zmizí, když jednoduše budete dělat všední věci. When you feel desperate, 
because you feel as though there isn't any way you're ever going to get over whatever it is that just happened, just do the next thing. Když se cítíte zoufalé, protože nevidíte cestu ven, tak prostě udělejte ten další krok, tu další věc. So try to remember those two simple principles. Accept what is given and what is not given and then just do the next thing. Takže si zkusme zapamatovat tyto dva základy. Přijímat to, co je nám dáno, i to, co nám dáno není, a prostě dělat další kroky, další věci. Take your bewilderments, your hurts and your woes quietly to the cross. V tichosti přijď se svými zmatky, zraněními, trápeními a ke kříži. You don't have to do it this way, but it helps me because I'm very much of the earth earthy. Nemusíte to dělat takovým způsobem jako já, ale mě to pomáhá, protože jsem jen člověk. I'm not floating around up in the heavenlies like something ethereal. I need all the help I can get. Nevznáším se jako něco nadpozemského, a spíš potřebuju veškerou pomoc, kterou můžu dostat. So I do something physical. I get down on my knees. I lift up my hands and I just say, Lord, I can't handle this. Take me, your bewilderments, your hurts and your woes to the foot of the cross and give them to Jesus. Takže dělám něco tělesného. Um, jdu na svá kolena, pozvednu své ruce a jenom řeknu, pane Bože, nezvládám to. Přijďte se s matkem a bolestí a trápením k nohám Ježíše a dejte je Ježíši. Now how do we do that? I would simply suggest, Lord, here is this trouble. I can't handle this, Lord, but you can. A jak to můžeme udělat? Můžeme jednoduše říct, um, pane Bože, Tady je ten problém a já to nezvládám, ale ty můžeš. So I'm going to hand it over to you, Lord, by your grace. I will not retrieve it. Takže to dávám do tvých rukou a díky tvé milosti to nemůžu získat zpět. The story is told of Watchman Nee, who was a very who was very upset because he had been diagnosed with tuberculo- tuberculosis. To je příběh, který se říká o Watchmenu Neovi, který byl velice naštvaný, když mu zjistili tuberkulózu. Chodil po pláži a mluvil o tom s Bohem. And the Lord told him, Leave it with me. A pán Bůh mu řekl, dej mi to. So he took a stick and he jammed that stick down into the sand and he said, all right, Lord, I am leaving it right there. Takže si vzal hůl a zatlačili do písku a řekl: Dobře, pane, nechávám to na tomto místě. He walked on a few more paces and he suddenly realized that he was carrying it along with him again. Ušel dalších pár kroků a najednou zjistil, že to stále drží, že je stále s ním. Ta tuberkulóza. So he turned around and went back to the stick. Takže se otočil a vrátil se zpátky tam, kde zarazil tu hůl. He said, Lord, by your grace, I am not going to bear this burden. I am going to leave it with you. Tak řekl, pane Bože, jenom s tvojí milostí neponesu toto břemeno a nechávám ti to právě tady a dávám ti to. He did just that. And his soul was bathed in peace. Udělal tuhle jednoduchou věc a jeho duše se potom koupala v pokoji. It is to this cross that we take our confusions, our hurts, our sufferings. Právě k tomuto kříži přinášíme naše nejasnosti, bolesti a trápení. All of them to the foot of the cross. So that we may receive what he offers to each of us. Všechno dáváme k nohám kříže, abychom obdrželi to, co nám nabízí. Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth, 
give I unto you. A Ježíš říká, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako svět, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Takže se nenechte, ať se vaše srdce neděje, nechvěje a neděsí. That is a word to us from the wonderful counselor. God bless you. A to je to slovo od toho divuplného rádce. Pan Bůh vás mám moc požehnej.